दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एम आई ए टू मोबाइल के बारे में बात करने वाला हूं जो कि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रही थी इस मोबाइल के बारे में मैं कुछ प्रॉज एंड कॉन्स आपको बताने वाला हूं आफ्टर वन मंथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैं श्योर हूं कि इसके मदद से आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको ये मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स के साथ दोस्तों सबसे पहले इस मोबाइल में क्या क्या अच्छा ही है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला है इस मोबाइल का कैमरा इस मोबाइल का कैमरा जो है वो काफ़ी ऐसे फोटोज़ एंड वीडियोस ले पाता है इस मोबाइल में जो प्राइमरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो ट्वेंटी मेगा का है फ्रंट में आपको ट्वेंटी मेगा का एक कैमरा मिल जाता है एंड दोनों तरफ आपको फ्लैश मिलता है इसीलिए आप लो लाइट कंडीशन में भी काफी अच्छे सेल्फीज वगैरह निकाल पाओगे फ्लैश के मदद से दोनों तरफ आपको पिक्सल बिलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जिसके मदद से आप लो लाइट कंडीशन में भी फोटो ले पाओगे इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आई एम एक्स फोर जो सेंसर है सोनी का वो यूज किया गया है जो की काफी एडवांस सेंसर है एंड काफी अच्छे फोटो देने का कैपेबिलिटीज रखता है मोबाइल को यूज करके आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो हालांकि 4K वीडियो शूट करने के लिए आपको बैक एंड का जो कैमरा है उसको यूज करना होगा क्योंकि जो फोन कैमरा है वो 4K वीडियो शूट नहीं कर पाएगा हालांकि ये मोबाइल 1080 जीरो एट जीरो पिक्सल्स का आराम से शूट कर लेता है इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा या तो आप थर्टी एफ में शूट कर सकते हो या फिर सिक्सटी एफ में इस क्योंकि इसमें आप सिक्सटी एफ यूज करके शूट कर सकते हो तो इसलिए स्लो मोशन वीडियो बनाने में आपको काफी हेल्प होगा आप आराम से सिक्सटी एफ में शूट करके आप स्लो मोशन वीडियो वगैरह बना पाओगे नंबर टू में है इस मोबाइल का प्रोसेसर इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर का यूज किया गया है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है इसीलिए जो बैटरी कंजम्पन होगा वो काफी कम होगा एंड आपको फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगा नंबर थर्ड में है इस मोबाइल का ओएस इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड वन मिल जाता है इसीलिए एंड्रॉइड का जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा मोबाइल खरीदने के बाद ही आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल जाता है जिस तरह से आई में आपने देखा होगा कि उसमें जो ओ है वो बीच बीच में अपग्रेड करते रहते हैं इसी तरह से एंड्रॉइड में भी आपको जो अपग्रेडेशन होगा वो मिलता रहेगा इसीलिए जो लेटेस्ट फीचर्स है या फिर जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस हैं उसका बेनिफिट आप इस मोबाइल में उठा पाओगे इसके बाद इस मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी अच्छा है काफी रेस्पॉन्सिव है आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बहुत सारे एडवांटेजेस इस मोबाइल के साथ आपको मिल जाता है जैसे कि एंड्रॉइड के पुराने वर्जन में होता था कि आप अगर बात कर रहे हो या फिर वॉइस सर्च कर रहे हो तो उस टाइम क्या होता है कि मोबाइल जो है वो आपके वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा या फिर कुछ अलग ही टाइप करने लगता है लेकिन ऐसा इशूज इस मोबाइल में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका जो साउंड एडोप्शन वो काफी अच्छा है वो आपके जो नेचुरल टोन है उसको एडोप्ट कर लेता है और इसीलिए आप इजीली वॉइस सर्च या फिर वॉइस टाइपिंग वगैरह का यूज कर पाओगे है गूगल रेस्टोरेंट्स आई फाउंड अ फ्यू प्लेसेस विद इन 200 मीटर्स ओके गूगल हाउ वाज द वेदर करेंटली इन कोलकाता इट्स 74 विद हेज दोस्तों अभी कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल में आपको 3.5 पॉइंट mm का जो ऑडियो पोर्ट है वो नहीं मिलेगा हालांकि आपको एक एडेप्टर मिल जाता है आपको इस तरह का एक एडेप्टर मिल जाएगा जिसके मदद से आप जो आपका हेडफोन है वो यूज कर पाओगे लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि आपको हेडफोन यूज करने के लिए यूएसबी टाइप सी जो पोर्ट है इस मोबाइल का वो उसको यूज करना होगा क्योंकि इसमें एक ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट है तो इसीलिए आप अगर मोबाइल को चार्ज में लगा के रखे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप हेडफोन का यूज नहीं कर पाओगे दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर आप सपोज मोबाइल को कैरी करके कहीं ले जा रहे हैं और वहां पर उस मोमेंट में आपके पास अगर एडेप्टर नहीं होगा तो आप हेडफोन को यूज नहीं कर पाओगे इस मोबाइल का जो बैटरी है वो 3000 थाउजेंड का है जो कि काफी कम है अगर आप डे टू डे टास्क के लिए इस मोबाइल को यूज कर रहे हो तो आपको इजीली एक दिन का बैकअप मिल जाता है लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग या फिर एडिटिंग वगैरह करते हो अपने मोबाइल में तो उस केस में आपको एक दिन का बैकअप नहीं मिलेगा थर्ड ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल में आपको एक्सपेंडेबल मेमरी का ऑप्शन नहीं मिलता है ये मोबाइल दो वर्जन में अवेलेबल है एक है सिक्सटी फोर जीबी का एंड दूसरा है वन ट्वेंटी एट जीबी का तो इसीलिए खरीदने के बाद आपको बाद में अगर कभी आपको लगा कि मेमोरी इंक्रीज करना चाहिए तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा फोर्थ ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल का जो कैमरा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये मोबाइल का जो सर्फेस है उससे काफी बाहर निकला हुआ है जिसके कारण अगर इस मोबाइल को आप किसी प्लेन सर्फेस में रख के उसमें टाइप करना चाहोगे या फिर गेमिंग करना चाहोगे तो आपको दिक्कत आएगा क्योंकि मोबाइल जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा दूसरा इसमें दिक्कत आता है कि अगर कहीं मोबाइल गिर गया तो आपका कैमरा जो होगा वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है तो इसीलिए इस मोबाइल के साथ आपको
जो कवर है वो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए फिफ्थ ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल का जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है वो अच्छा नहीं है मतलब वो एनवायरमेंट के साथ क्विकली चेंज नहीं होता है तो इसीलिए कभी कभी आपको बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन एक बार एडजस्ट होने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल जाता है सिक्स ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल का पोर्ट्रेट मोड यूज करके अगर आप फोटो खींचोगे तो उस केस में अगर सब्जेक्ट मोबाइल के पास रहेगा तो आपको काफी अच्छे बुके इफेक्ट मिल जाता है लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख के फोटो खींचोगे तो उस केस में जो आपको बुके इफेक्ट मिलेगा वो बिल्कुल नेचुरल नहीं दिखेगा इस मोबाइल से लिए गए कुछ सैंपल शॉर्ट्स में डाल दे रहा हूं ताकि आप अंदाजा लगा पाए कि किस तरह का जो फोटो है ये मोबाइल ले सकता है सेवेंथ ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल का जो ओ है उसको जब आप अपग्रेड करोगे तो उसके बाद आपको कुछ कुछ फंक्शन में दिक्कत आती है जैसे कि उसका डार्क मोड जो है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेगा या फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे एट ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल को अगर कंटिन्यूसली आप एक घंटे के लिए गेमिंग या फिर डाउनलोडिंग के लिए यूज करोगे तो मोबाइल काफी हीट हो जाता है तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है उसके बाद कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि मैं स्पेशली यूट्यूबर्स या फिर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको बताना चाहता हूं अगर वो सोच रहे हैं कि इस मोबाइल को यूज करके वो अपना कंटेंट क्रिएट करें या फिर वीलॉगिंग वगैरह करें तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसमें थ्री पॉइंट mm का जो ऑडियो पोर्ट है वो नहीं है इसीलिए अगर आप अगर एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज करना चाहोगे तो आपको एडेप्टर कैरी करना होगा और अगर किसी कारण से आप एडेप्टर कैरी करना भूल गए तो उस केस में आप माइक्रोफोन को यूज नहीं कर पाओगे दूसरा ड्रॉबैक है कि इस मोबाइल का जो ये कीज है वॉल्यूम कीज एंड जो पावर की है वो इस तरह का प्लेस किया गया है इसीलिए आप अगर उसको ट्राईपॉड में आ, अगर उसको रखोगे तो उसमें कभी कभी ये बटन दब जाते हैं या फिर आपको वन साइडेड आपको इस तरह से लगा के रखना होगा इसीलिए स्पेशली अगर आप गिम्बल यूज करोगे तो उसके इसमें आपको दिक्कतें आएंगी तो एम आई ए टू के ऊपर बस इतना ही आशा करता हूँ कि एम आई ए टू के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए मेरा चैनल आइकन को जरूर दबा लीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में तब तक के लिए Oh, 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 oh,